दोस्तों अस्सलाम वालेकुम चैनल में आप सबको खुश आमदेद आज है जुलाई ट्वेंटियथ और आपको खूबसूरत समरलैंड ब्रिटिश कोलंबिया से चैनल में खुश आमदेद मैं यहाँ पे पिछले दो दिन से कैंप टू दो दिन से क्यों कैंप टू इसलिए कि मैंने सैटरडे को एपिसोड नाइन जो है सीजन थ्री का वो अपलोड करना था देख लें आप यू नो ये ऑन द रोड कितना मुश्किल काम है यू नो ट्रैवल भी करना पड़ता है फिल्म भी करना पड़ता है सब हर एक चीज़ खाने पीने का सफाई शफाई का बंदोबस्त और उसके अलावा जो है तो आपके लिए हफ्ते में एक एपिसोड भी बनाना होता है तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत वो है मैं ओखनागन लेक के ऊपर कैंप टू है इस वक्त और ये बहुत ही खूबसूरत काफ़ी बड़ी लेक है और यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप जो है वो एक इंतहाई एक्साइटिंग जगह है मैं आपको बताता हूँ इस टाइटल म्यूज़िक के बाद अच्छा जी तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था मैं इस वक्त ओकेनागन लेक के ऊपर कैंप हूँ बहुत ही इंतहाई खूबसूरत लेक है अगर आप पीछे ये व्यू देखे मैंने बिल्कुल तो दरवाजे खिड़कियाँ मैंने खोले हुए होते थे ठंडी हवा अंदर आ रही होती थी हालांकि इस जगह का नाम भी समरलैंड है और टेम्परेचर्स ओ माय गॉड मैं नी इमेजिन कर रहा था कि बीसी इतना गर्म होगा पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये था कि यहाँ पे 24 घंटे बारिशें होती रहेंगी और बहुत सख्त ठंड होगी लेकिन ओफ इतनी गज़ब की गर्मी जो है वो मैंने एटलीस्ट नहीं एक्सपीरियंस की कहीं पर भी कैनाडा में यहाँ पर तो लेकिन ये था कि खिड़कियाँ सामने आप देखें खुली होती थी सारा दिन फ्रेश हवा आती रहती थी बहुत ही मज़ेदार रात को तो बड़ा कंफर्टेबल आ जाता था बहुत ही खूबसूरत लेक है उसकी एज के ऊपर जो है तो आ, सारे विन हैं और विन के अलावा इस सारी वैली के अंदर फ्रूट फार्म्स हैं बहुत ही वहाँ पर मकदार में सो यू नो वो चेरीज़ यहाँ की बहुत मशहूर हैं पीचेज यू नो ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरीज एप्पल्स तो बहुत ही फार्म लैंड हैं ये और अगर आप ये देखें तो ये साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सारे फार्म्स भी हैं विन भी हैं खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं सारे उसके ऊपर ही तकरीबन कोई सौ किलोमीटर लंबी लेक है और बहुत ही मज़ेदार लोग शाम को निकलते हैं बोटिंग करते हैं इसके ऊपर मैं काफ़ी एलिवेशन के ऊपर पार्क था तकरीबन कम अज़ कम को मेरे ख्याल में दो तीन सौ फुट नीचे ड्रॉप था तो ऊपर से बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता था और ठंडी हवा चलती थी अब बहरहाल यहाँ से निकलने का टाइम हो गया ठीक है ना जी और नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारी वो है होप ब्रिटिश कोलम्बिया और होप ब्रिटिश कोलंबिया एक छोटा सा बड़ा मज़दार टाउन है नेसल्ड इन इन माउंटेंस डीप फॉरेस्ट और किस वजह से जो वो मशहूर है रैम्बो फर्स्ट ब्लड मूवी जो है वो वहाँ पे फिल्म हुई थी <laughs> तो आई एम श्योर के मेरा कोई ऐसा व्यूअर नहीं होगा जिसने रैम्बो फर्स्ट ब्लड नहीं देखी होगी ठीक है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाना है जनाब कोई तकरीबन ढाई घंटे की ड्राइव है लेकिन मैं उसको शायद चार पाँच घंटे में करूँगा बिकॉज रास्ते में रुकते हुए जाएंगे वहाँ पे एंटर होने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है रिवर के ऊपर और अगर आपको याद हो तो उस मूवी के अंदर जैसी मूवी स्टार्ट होती है तो ये सिलवेस्टर स्टलोन जो है ये वॉक कर रहा होता है शहर के अंदर तो वो शरीफ उसको पिक करता है उसको कहते हैं नहीं जी मैं तुम्हें टाउन से बाहर ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसको एक ब्रिज के साथ ड्रॉप करता है और वो शरीफ जब वापस आने लगता है तो वो स्टलोन बजाय गाँव से निकलने के वो वापस गाँव की तरफ आने लगता है तो वो उसको वहाँ पर अरेस्ट कर लेता है और वहाँ से सारी फिल्म स्टार्ट होती है वो ब्रिज देखेंगे टाउन के अंदर जितने भी स्पॉट्स के ऊपर शूटिंग हुई है वो देखेंगे एक्साइटिंग वो होगा यू नो आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे टाउन भी बड़ा खूबसूरत है लेकिन उसकी ये ये एस्पेक्ट उसका जो है बहुत ही बहुत ही उसको और भी स्पेशल कर देता है ठीक है ना अच्छा जी नाश्ता मैंने कर लिया था आज पैन मैंने बनाए यार मेरे पास वो ब्रेड व्रेड और वो कुछ नहीं थी ख़त्म हो गई थी बहुत ही गंदे पैन के यार ये जो प्री मिक्स होता है ना ये बिल्कुल ही फजूल पता नहीं आटा भी वो होता है कि नहीं कोई सिंथेटिक चीज़ें वीज़ें मिला के उसका बना देते हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया बहरहाल मैंने चाय शाय बना ली है गाड़ी तैयार है चलते हैं जनाब नहा धो लिया हूँ मैंने शेव कर लिया यू नो अच्छी स्मेल आ रही है मुझसे परफ्यूम शर्फ्यूम आदमी लगा लेता है थोड़ा ज़रा मूड सही हो जाता है आदमी का ठीक है ना तो निकलते हैं जनाब चलते हैं होप ब्रिटिश कोलम्बिया चलें जो आप बस मिलना करें लेट्स गो
اور اتنے خوبصورت خوبصورت ٹاؤنز ہیں اور جو ہے تو یہ لیک فرنٹ دیکھیں مجھے بالکل جنیوا لگ رہا ہے یار یہ ایکسپٹ اٹس اے بٹ ڈرائی ان دا ان دا بیک گراؤنڈ اور پیچھے وہ ہیلپس وغیرہ نہیں ہیں بٹ لیک جو ہے تو وہ آلموسٹ وہی سائز ہے لیک جنیوا کا اور بہت ہی خوبصورت ہے یار سارے وہ گرمی ہے تو لوگ واٹر اسپورٹس کے لیے نکلے ہوئے ہیں ویری نائس یہ پہاڑ سارے کے سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں یو نو ادھر بارش ہوتی ہوگی تو یہ تو اچھے خاصے گرتے ہوں گے یہ بہت جلدی ہی روڈ ہوتے ہوں گے یہ لوگ ویری ویری انسٹیبل Pentington, Pentington, British Columbia. Huh? What a beautiful little town, yeah. It's very, very nice. Lake side ke upar bilkul. Lake yahan pe end ho jati hai. Okanagan Lake jo hai, wo yahan pe aake end ho jati hai. So, bahut hi khubsurat ho hai. Pentington, Pentington, <laughs> Pentington. British Columbia. چھوٹا سا ریور سا نکلا آ رہا ہے اس میں سے لیک میں سے پیچھے تو اس کے اوپر جو ہے تو لوگوں نے بہت ساری ہنڈریڈز آف دیم یو نو ٹیوبز اور وہ لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر لیزی اس سے جو ہے تو دھوپ میں وہ ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کرنٹ کے اندر بہہ رہے ہیں آگے ابھی آپ کو نظر آئے گا بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا ماحول ہے یار بڑا مزدار ریلیکسڈ یو نو ویری نائس It's a beautiful town. You see? People are all the same. They are getting their tubes. They are getting their rent. They are getting their tubes. You see? There are many, many of them. Just go lazily into the water. You see? It's so beautiful. It's very nice. سوکھا ہوا ہے میرا بالکل یار ایک گھنٹہ مجھے ہوا میں نیچے اترا میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو میں نے آپ کو کینال بتائی کہ کینال کے اندر جی بڑی اچھی سوئمنگ ہو رہی ہے اور وہ رافٹس ہیں اس کے اندر اور وہ بیچ ہے ایک خوبصورت میں نے کہا اس کا ویڈیو بنا دوں آپ کو ڈرون سے تو ایک توٹا میں پندرہ منٹ دور تو مجھے پارکنگ ملی ہے کہیں شہر کے اندر آپ ریڑا کھڑا نہیں کر سکتے ادھر پندرہ منٹ آپ چل چلاتی دھوپ میں چالیس ڈگری ٹیمپریچر ہے اس کے اندر واک کریں آپ ادھر جائیں ادھر انہوں نے تھوپڑا سامنے لگایا ہوا ہے کہ جی بیچ کے اوپر آپ ڈرون نہیں اڑا سکتے 
दूसरी तरफ मैं गया मैंने कहा नहर का मैं उड़ा लेता हूँ ये सामने जनाब इधर देखें आप ये ये एयरपोर्ट शरीफ है एयरपोर्ट है जी इधर नहीं उड़ा सकते आप ड्रोन सारा मूड आदमी का खराब हो जाता है रिमान से ये ड्रोन उड़ाना जो है ना ये एक अजाम बन गया है इधर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चाहे निकले यहाँ से यार मैं आपको पहाड़ दिखा दूंगा पहाड़ में जाए बीच और वो आदमी को किस्म से गुस्सा चढ़ जाता है यार खूबसूरत लेक्स हैं यार बीच में जगह जगह के ऊपर छोटी बड़ी छोटी बड़ी रियली ब्यूटीफुल अच्छा जनाब तेल भर लिया मैंने डीजल और उससे इम्पोर्टेंट प्रोपेन ले ली मैंने वो एक टैंक मेरा ख़त्म हो गया था हालांकि वो क्रिटिकल तो नहीं है मेरे पास दो टैंक हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे में स्विच हो जाते हैं ठीक है ना तो लेकिन वो उस दिन स्विच हो गया वो विच मीन्स मेरा एक टैंक जो है वो खाली था तो मैंने कहा इससे पहले कि वो हो जाए बस उसको भर लें तो अभी हमारे पास दो टैंक फुल हैं अच्छा मैंने इस गैस स्टेशन में उससे पूछा कि भाई क्या खाऊं क्विक लंच में उसने कहा कहती है यहाँ पे एसओ स्टेशन के ऊपर जाओ और कहते हैं कि उसके एसओ स्टेशन के अंदर पिज्जा मिलता है कहते हैं वो इंडियंस उसको वो करते हैं तो कहते हैं बड़ा मजे का उनका पिज्जा होता है मैं कहा चलो जी ट्राई कर लें एसओ का पिज्जा ट्राई कर लें तो लेट्स एसओ का इंडियन पिज्जा ये एसओ उफ, गाड़ी इतनी गर्म हुई हुई है यार पिज्जा खा लिया मैंने यार अच्छा पिज्जा तो बहुत नींद आ गई अब मुझे ये दोपहर को जो है ना मैं कहीं खाना खा लूँगा मुझे फिर ये बकवास शुरू हो जाती है नींद आती है बहुत सब बहरहाल गैस स्टेशन का पिज्जा था यार बस वो था तो अच्छा फ्रेश उसने बनाया लेकिन वो कस्टमर्स वगैरह अंदर आ रहे थे और वो थे मैंने वीडियो नहीं बनाया ज़्यादा लेकिन बहरहाल खाना हो गया आधी नींद में चलें जी अब आगे ड्राइव स्टार्ट करते हैं यार <laughs> रास्ते में कहीं बहुत ही ज़्यादा नींद आ गई कोई अच्छी सी जगह हुई पुल थ्रू हुआ तो आई जस्ट स्टॉप इन हैव नैप यार बुढ़ा हो गया हूँ यार मैं मेरे ख्याल में सीजन फोर जो है ना वो नहीं निकाल सकूँगा अब मैं <laughs> सीजन फोर से पहले पहले ही कहीं रिटायर ना हो जाऊँ यार इससे भी यूट्यूबिंग से भी रिटायर्ड है यार घुस जाना यार पप्पू यार तंग ना कर पप्पू यार 
ओ यार बड़ा तंग करता है यार पप्पू यार पहले जनाब यार ये प्लैक जो है ये डेडिकेटेड है उन चार लोगों के लिए जो इस लैंडस्लाइड के अंदर दे पेरिश्ड फिर उसके बाद एक कोई जहाज़ यहाँ पे क्रैश हुआ कितने छः सात महीने बाद और एक अगले साल अप्रैल में तकरीबन को पंद्रह महीने बाद एयरफोर्स का एक जहाज़ भी यहाँ पे क्रैश हुआ तो ये बड़ी अजीब जगह है यार यहाँ पर दो क्रैश हुए हैं और ये एक लैंड स्लाइड आई है इनक्रेडिबल एक ही जगह के ऊपर है ये इन्होंने सारे का सारा मेंशन किया हुआ है कि जनवरी नाइन्थ 1965 को यहाँ पे एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई इतनी बड़ी लैंडस्लाइड के नीचे वैली को उसने 70 मीटर डिब्री से कवर कर दिया उसके अंदर एक लेक थी वो लेक सारी की सारी भर गई बिल्कुल और जो है तो ये अभी जो प्रेजेंट जिस जगह पर हम खड़े हैं ये उस लैंड की डिब्री के ऊपर है इट्स सो वेड यार बहुत ही अजीब बड़ी ट्रेजिक जगह है ये शाहजनाब तो ये हम होप के करीब पहुंच चुके हैं <laughs> मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी की सारी रैम्बो फिल्म जो उसके ऑफ वो थे वो भी इन्हीं पहाड़ों में हुए होंगे वो क्रीक जिसके अंदर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और वो बिकॉज मेरे ख्याल में हुए थे बिकॉज ये बड़ी लो बजट फिल्म थी एक्चुअली इससे इनकी इतनी उम्मीदें नहीं थी कि ये इतना बड़ा फ्रेंचाइज बन जाएगा तो मेरे ख्याल में सब का सब उन्होंने इधर ही किया था बिकॉज देखें वो ब्रिज इधर है वो माइन जिसके ऊपर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा था और उसके अंदर फिर वो रैम्बो फंस गया था वो वो माइन भी इधर ही है तो आई एम श्योर कि वो वो भी इधर ही होगा आई एम श्योर इंटरिंग म्यूनिसपैलिटी ऑफ होप तो ये होप का टाउन है मैं इस वक्त विजिटर सेंटर जो है तो जाने की कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं विजिटर सेंटर से इन्फॉर्मेशन सारी ले लूँ वो पैम्फलेट वगैरह सुना है इधर इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैम्फलेट है जिसमें वो पूरे वो लोकेशंस वगैरह और वो सब बताई हुई है उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन मैं ले लूँ और आज रात को तैयारी में कर लूँ ना तो कल फिर सारे का सारा होप देखेंगे इन इसके साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं मैं आज रात रैम्बो को एक बार फिर से देखूंगा ताकि मेरी मेमोरी रिफ़्रेश हो जाए और कल आपको क्लिप्स समेत तमाम लोकेशंस अच्छे से दिखा सकूं मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप रैम्बो के फैंस हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास हाँ बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होगा इन शाला आपसे मुलाकात होगी एपिसोड ट्वेंटी में खुदा हाफ